रेडियो हिंदुस्तान बंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान आज जनरेश ने लेकर आई आपके लिए आईपीसी सीआरपीसी पर तीन नए बिलों से क्या बदलेगा आइए बताते हैं आपको केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार के लिए शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं ये तीनों कानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है सजा देना नहीं उन्होंने कहा जिन कानूनों को निरस्त किया जाएगा उन कानूनों का फोकस ब्रिटिश प्रशासन की रक्षा करना था और उन्हें मजबूती देना था उन कानूनों में दंड देने का विचार था न्याय देना नहीं अब नए तीनों कानून भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करेंगे उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को आगे की जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेजा जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत पंद्रह अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने पांच प्रण रखे थे उनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे आज मैं जो तीन विधेयक लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक मोदी जी जी द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों विधेयकों में एक है इंडियन पिनल कोड एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट अठारह की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा लोकसभा ने तीनों विधेयकों को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया है इससे पहले अमित शाह ने बताया कि अठारह राज्यों छह केंद्र शासित प्रदेशों भारत की सुप्रीम कोर्ट 22 हाई कोर्ट न्यायिक संस्थाएं 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई सरकार ने इस पर एक बैठकें की हैं विधेयक विभिन्न समिति की सिफारिशों से भी प्रभावित है किन किन कानूनों में बदलाव होगा आइए बताते हैं आपको भारतीय दंड संहिता अठारह की जगह भारतीय न्याय संहिता दो जगह लेगी यह आईपीसी के 22वें प्रावधानों को निरस्त करेगी इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के एक मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और नौ नई धाराएं पेश की गई हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल तीन धाराएं हैं अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि यह विधेयक राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है हालांकि विधेयक में राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है विधेयक की धारा 150 भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधेयक मॉब लिंचिंग के अपराधों को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए सात साल या आजीवन कारावास मृत्युदंड का प्रावधान है दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सी है सी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्थापित किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के नौ प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा इसके अलावा विधेयक में दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वो है अपराधी प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्थापित किया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सी के नौ प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा इसके अलावा विधेयक में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और नौ नए प्रावधानों को पेश करने को कहा गया है विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं बदलने वाला तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम अठारह है इसकी जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया जाएगा नया विधेयक साक्ष्य अधिनियम के पांच मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा बिल में तेईस प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है इसमें कुल 170 धाराएं हैं तीनों नए विधेयकों में से क्या बदलेगा भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है हत्या की जुर्म के लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी 
दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम दस साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम बीस साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी बिल के अनुसार यदि किसी महिला की बलात्कार के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है राजद्रोह कानून में क्या बदलेगा राजद्रोह का कानून खत्म होगा इसकी जगह अब धारा एक के तहत आरोप तय किए जाएंगे धारा 150 कहती है कि भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य धारा 150 कहती है जो कोई जानबूझकर या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होता है या करता है तो उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है धारा एक के प्रावधानों में क्या बड़े बदलाव है इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों का उपयोग जोड़ा गया है सरकार के प्रति असंतोष भड़काने या अफसाने का प्रयास करना अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियां या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या संप्रभुता या एकता को खतरे में डालना और भारत की अखंडता का जिक्र किया गया है सजा भी बदली गई है राजद्रोह के लिए सजा आजीवन कारावास या तीन साल तक की कैद थी जिसे बदलकर आजीवन कारावास सात वर्ष तक बढ़ाया गया है नए बिल में क्या है और क्या बदलाव जाएगा मॉब लिंचिंग और नाबालिगों से रेप के मामलों में मौत की सजा देने तक का प्रावधान किया जाएगा राजद्रोह को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा शाह ने कहा कि यह लोकतंत्र है सभी को बोलने का अधिकार है पहले आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया जा रहा है भगोड़े अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलेगा और सजा सुनाई जाएगी वीडियोग्राफी होने पर मुकदमे के अंत तक वाहनों को नहीं रखा जाएगा दंड न्याय प्रणाली को पूरी तरह बदला जाएगा और सभी को अधिकतम तीस साल तक में न्याय दिलाने की सोच है किसी अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर न्याय पाने तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी सात साल या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक दल का क्राइम सीन पर जाना जरूरी होगा देश के हर जिले में भविष्य में तीन चलित फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं एफ एस एल तैनात रहेंगी देश में अपराध कहीं भी हो उसकी जीरो एफ आई आर कहीं से भी दर्ज की जा सकती है संबंधित थाने को पंद्रह दिन के अंदर शिकायत भेजी जाएगी यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी सात साल या अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के मामले में पीड़ित का पक्ष सुने बिना कोई सरकार मामले को वापस नहीं ले सकेगी अदालतों में मुकदमे में देरी रोकने के लिए तीन साल से कम कारावास के मामलों में समरी ट्रायल ही प्राप्त होगी पुलिस को 90 दिन तक आरोप पत्र दायर करना होगा जांच अधिकतम 180 दिन में समाप्त करनी होगी सुनवाई के बाद अदालत को 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा इसे एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन डालना होगा नौकरशाहों के खिलाफ शिकायत दायर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक दिन के अंदर अनुमति देनी होगी या उससे इनकार करना होगा संगठित अपराध या अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है विवाह रोजगार या पदोन्नति के बहाने अथवा पहचान छिपाकर महिलाओं से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा बने रहे हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर सबको सिखाएं पेड़ लगाएं सबको सिखाएं जल बचाए रेडियो हिंदुस्तान 